Esto que le ofrecemos es un resumen de noticias en ferris.com.mx. La noticia, miles de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional marcharon de manera pacífica desde el emblemático casco de Santo Tomás hacia el Ángel de la Independencia y de ahí se fueron derechito ya por la tarde a la Secretaría de Gobernación. Llevaban su pliego petitorio luego de la invitación al diálogo que lanzó al aire eh, a el propio Osorio Chong con la multitud. El funcionario salió a la calle, había un templete y habló con jóvenes en uh, la avenida Bucareli. Con descendientes tuvo Chong, reconoció al movimiento, se comprometió a darles una respuesta el próximo viernes a las 3 de la tarde, como se dispusieron entre ellos y los estudiantes, entre gobernación y los funcionarios y los estudiantes, la renuncia o destitución de la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yolosóchitl Bustamante, parece inminente, como les decía yo, en un artículo el día de ayer presentado en la página, en donde a pesar de que anoche se desmentía la noticia, es una de las cosas que quieren los manifestantes. La PGR acusará de homicidio a tres de los ocho militares que participaron en el enfrentamiento en contra de 22 integrantes de la delincuencia organizada en Tlatlaya, en el Estado de México, el pasado 30 de junio. Las evidencias y declaraciones de los involucrados establecen que los indiciados realizaron una secuencia de disparos que no tienen justificación alguna, lo que confirmaría las versiones de una ejecución sumaria. El resto de los efectivos involucrados seguirán proceso por faltas al Código Militar. El alcalde de Iguala, por su parte, José Luis Abarca, pidió licencia a su cargo por 30 días para facilitar las investigaciones que involucran a la policía municipal en los hechos violentos que dejaron 6 muertos y 17 heridos el pasado fin de semana, por los que fueron consignados 22 uniformados por el delito de homicidio calificado. Aún se busca 44 normalistas desaparecidos luego de que ayer se reportaron 14 muchachos sanos y salvos de los que se habían pelado para la sierra. El presidente Peña Nieto ve debilidad institucional en el gobierno de Guerrero y le pide a Ángel Eladio Aguirre Rivero que asuma su responsabilidad. Se lo dice el presidente a un gobernador. Ricardo Anaya Cortés rindió protesta como presidente interino del PAN luego de que Gustavo Enrique Madero solicitó licencia para separarse del cargo ante la Comisión Permanente del Partido para buscar una diputación plurinominal para el 2015. De acuerdo con los Estatutos de Acción Nacional, Gustavo Enrique Madero podría amarrar una candidatura de esas plurinominales y luego retomar las riendas del partido político. La decisión es un hecho. Eh, que tiene Madero hacia su partido tiende a profundizar la problemática panista y se ve una división completa. Un paciente ingresado en un hospital en Dallas, Texas, se convirtió en el primer caso de ébola diagnosticado en los Estados Unidos luego de viajar infectado con el virus desde Liberia, esto el pasado 19 de septiembre. El director de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, Thomas Frieden, se dijo convencido de que este virus que ha matado a más de 3.000 personas en África Occidental no tiene nada que hacer en su país. En los Estados Unidos dice, aquí hay un sistema de salud que es sólido. No pasará nada, no pasará de ahí. Los activistas pro democracia en Hong Kong anticiparon para este primero de octubre, el Día Nacional de China, las mayores protestas pro democráticas que se hayan visto en la historia ahí. La multitud permaneció en las calles durante la noche a pesar de la lluvia para exigirle a Pekín que les deje y les permita elegir libremente al próximo líder de la colonia británica. Los jóvenes prevén aumentar la intensidad de sus protestas con la toma de edificios gubernamentales, mientras las celebraciones del Día Nacional han sido suspendidas en la ciudad debido a la magnitud del movimiento. Un documental recientemente estrenado en Estados Unidos, se llama Es el Chapo, del cineasta Charlie Min, pone en duda la captura del capo mexicano del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán, recapturado en febrero pasado allá en Mazatlán. El cineasta dice, luego de rodar la cinta, que llegó a la conclusión de que el hombre presentado por las autoridades mexicanas tras la detención y esto presentado a los medios de comunicación, no es el Chapo, según él, para el cineasta nacido en Nueva York y de origen coreano, los hechos oficiales sobre la captura del Chapo lo era, resultan poco probables debido a las medidas de seguridad que se sabía tomaba el hombre más buscado por el gobierno de México y de los Estados Unidos.
usted le cree a esa versión así. Bueno, es parte de lo que le ofrezco aquí en un resumen de noticias en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Les pido se ponga en contacto a través de arroba Pedro Ferriz en el Twitter con el hashtag intelecto. Ahí estamos. Hay mucho que opinar sobre el tema de los estudiantes. Yo creo que usted tiene la palabra.